Při prvním setkání pána Čajtany a Rupy Gosvámi o Trajánu, Ilá a Báru, širila Rupa Gosvámi řekl. Můj drahý pane, jsi nejvznešenější ze všech inkarnací, protože rozdáváš lásku ke Krišnovi. Vědomí Krišny. Když byl Krišna obsobně přítomný, chtěl, abychom se mu odevzdali, ale nedával se tak snadno. Měl podmínku, nejdříve se odevzdej. V této inkarnaci pána Čajtany, i když je to samotný Kršna, takovou podmínku neklade. Jednoduše rozdává, vezmi si Kršnu. Pána Čajtany je proto uznán jako nejvznešenější inkarnace. Naruta Hadás a Thakura říká, buď ke mně prosím milostivý. Jsi vznešený, viděl jsi poklesné duše tohoto věku a máš s nimi hluboký soci. Měl bys však vědět, že já jsem ten nejpokleslejší. Nikdo není pokleslejší než já. Patita páva na hetu tavá vatára. Sestoupil si jen proto, aby zabravil pokleslé podmíněné duše, ale já tě ujišťuji, že nenajdeš pokleslejší duši než jsem já a proto ti žádám, abych byl první. Pokud mě milostivě jako pohledneš, pak 
budú také šťastní. Dále som budlím k Advejtovej Prabúkovi, do Jakoro, Sita Patry, Advejta Gošaj. Žena Advejty Prabúva sa jmenuje Sita a proto je niekde označená ako Sita Patry. Na rozhľadná stáko sa modlí môj drahý Advejto Prabú, manžel Sity, si tak milostivý, buď prosím milostivý i ke mne. Pokud mi projevíš svoju milosť, budou ke mne jistě milostí i pán Čejtaňa a Nikenanda. A Dvejta Čária vlastně fungoval pán Čejtaňu, aby se stoupil, když Arvejta Prabu viděl, jak jsou pokleslé duše pohružené ve smyslovém požitku, aniž by chápali vědomí Kešny. Cítil s nimi velký soucit, ale zároveň si o sobě myslel, že všechny nebude schopen osvobodit. Modlil se proto pánu Kešnovi, přijď prosím ti sám, ve své osobní přítomnosti není možné všechny tyto pokleslé duše vysvobodit. Tak se na jeho pozvání zjevil pán Čejtaňan. Je tedy přirozené, že se narokám dá stákura a kdy to vypravuje, budeš-li ke mně milostivý pán Čejtaňan a Nikanda, ke mně budou přirozeně také milostivý. Potom se modlí ke prosvámi, aha, svaru psanatana, rupa jako na svaru, je Svarupa Damodara, osobní služebník pána Čejtany, byl s pánem Čejtany neustále a okamžitě zařídil cokoliv, co pán Čejtany potřeboval. Svarup Damodara a Bob Vinda byli neustále s pánem Čejtany. Narodám dá stáku se proto modlí ke Svarupovi Damodarovi a hned potom šestí osvámi, kteří byli dalšími žáky pána Čejtany. Byli to Šerý Rupa Gosvámi, Šerý Sanatán Gosvámi, Šerý Bata Gosvámi a Raguná Gosvámi, Šerý Gopal Bata Gosvámi, Šerý Dživa Gosvámi a Šerý Raguná Kundác Gosvámi. Těchto šest Gosvámi obdrželo od pána Čejtaně přímé pokyny šířit toto hnutí pro vědomí Kršny. Na rozstanda státku se modlí také o jejich milost. Po šesti Gosvámi byli další a čárejou, Čili vás a čária narodám dás tákur a následoval je ve, slu, ve skutečnosti v učetnické posloupnosti po Čili vás a čárovi byl téměř jeho současníkem. Dáma Čandra Čakravátí byl osobním přítelem narodám dás tákura, který se proto modlí, neustále touží po Rama Čandrově společnosti, touží po společnosti odaného celý Proces se zakládá na tom, že se modlíme o milost podle předešlých ačáriů a združujeme se s čistými odanými. Tak pro nás bude snadnější pokročit ve vědomí Kršny a získat milost pána Čejtaně a pána Kršny. To je obsahem této písně, kterou zpíval na Rotam Dás Pákur. Dáj na Rotam Dás Takový. Dáj na Rotam Dás Takový. Kunja vihari, jai
chapter 9, text 2. Dneska máme Bhagavad Gita, kapitolu 9. sloka 2. Druhá. Raja Vidya Raja Guryam. Raja Vidya Raja Guryam. Raja Vidya Raja Guryam. Raja Pravakshamagamam da. Everybody should know it except me. Pratyakshavagamam dharmya. Pratyakshavagamam dharmya. Pratyakshavagamam dharmya. Pratyakshavagamam dharmya. Susukam kartamavyayam. Susukam kartamavyayam. Susukam kartamavyayam. Susukam kartamavyayam. Rajavidya rajaguyam. Rajavidya rajaguyam. Avitramita mutamam. Avitramita mutamam. Yakshavagamam. Dharmyam, Dharmyam, Susukam Kartamavyaya, Susukam Kartamavyaya, Raja Vidya Raja Guhyam, Raja Vidya Raja Guhyam, Avitram Idam Uttamam, Avitram Idam Uttamam, Pratyakshavagamam Dharmyam, Pratyakshavagamam Dharmyam, Susukam Kartamavyaya, Susukam Kartamavyaya, Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Ida Uttamam Pravakshagamam Dharmyam Susukham Kartum Avyayam Anyone else? Raja Vidya Raja Guhyam Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Ida Uttamam Rajavidya, Rajavidya, Kralovské poznání, Rajakuryam, Rajakuryam, Kralovské důvěrné poznání. Pavitram, Pavitram, je nejčistší, je nejčistší. Idam, Idam, toto, toto. Utamam, Utamam, transcendentální, transcendentální. Jaksha, Jaksha, přímým vnímáním, přímým vnímáním. Pavagamam, Pavagamam, kapan, Damiam, Damiam. Princip náboženství. Princip náboženství. Susukam. Susukam. Nesmírně radostně. Nesmírně radostně. Kartum. Kartum. Konat. Konat. Avyayam. Avyayam. Trvalé. Trvalé. Translation and purport by his divine grace is Ipakti Viranta Swami Shri Prabhupada. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion, it is everlasting, and it is joyfully performed. Toto poznání královskou vědou a největším ze všech tajemství je nejčistší a jelikož umožňuje přímo vnímat vlastní já na základě realizace, je dokonalosti náboženství. Nikdy nepomíjí a jeho uplatňování je nesmírně radostné. <coughs> So this is a wonderful verse. Uh, it's encouraging us in so many ways. It's telling us that uh, people are after education. The whole world is after uh, education. Educate your children, PhD, ABC. But this is the king of education. Ale toto je král poznání. Without having this education, all the other education is simply a waste of time. Bez tohoto vzdělání všechno ostatní vzdělání je úplná ztráta času. It's the most secret of secrets. A je to největší tajemství ze všech tajemství. But here Krishna is coming and telling us. It's a secret, but he's openly telling. 
The whole world. Ale zajímavé, že Krishna přichází a otevřeně nám to říká, i když je to tajemství, on nám to otevřeně říká. Why people don't take it? Proč to lidé nepřijmou? The main reason is they don't have an example. Je, hlavní důvod je, že nemají příklad. We get the example of a child. Sometimes they may be brought up by wolves in the jungle, in the forest. Dává se někdy příklad dítě, ve které může být vychováno v velkém lese. So because they their uh, their superiors are walking on four legs, so they remain walking on four legs. They don't stand up. Jelikož ti starší v té rodině tak chodí po čtyřech nohách, to dítě bude jenom chodit po čtyřech nohách, nestoupne si na dvě. But the child, children in the society, human society, they see everybody else is walking, so they understand. This is I can also do this. A v lidské společnosti dítě vidí všechny ostatní, jak chodí normálně a proto má to, aha, tak to já taky můžu dělat. So we need an example. Potřebujeme příklad. So she did a proper example. She did a proper example. She did a proper example. She very kindly came and to the Western world and, and awakened us from our ignorance. Velice laskavě přišel na západ a na západ a probudil nás. This is a history already established. To už je ustanovená historie. And for me it's personal realization. A pro mě to je osobní realizace. I mean you people are very fortunate, uh, but I wasn't so fortunate. I was very sinful. Vy jste velice šťastní, ale já jsem nebyl tak šťastný. Já jsem byl velice hříšný. Therefore, without Prabhupada's example, I couldn't have become a devotee. A bez Prabhupada a příkladu, abych se nedokázal stát oddaným. I couldn't have remained a devotee. A ani bych nedokázal zůstat oddaným. But with his example, then we think, yes, he was encouraging us. You can also do. I told this story last night how Prabhupada was uh, <clears throat> chastising me for uh, implying that he and I could take over the world. A já jsem mluvil o tom, jak Prabhupáda mě pokáral za to, jak jsem se tam snažil jakoby vtlačovat, že já a on spolu převezmeme svět. He said, no, I'm just a humble servant. A on řekl, ne, já jsem jenom pokorný služebník. But another time I glorified Prabhupáda and he accepted it fully. Ale jindy, já jsem Prabhupádu oslavoval takto a on to plně přijal. He, he was giving class, he was in London 1969, and I was just a few feet from him. And he, he was saying how the spiritual master is the representative of Krishna. So when I when he said that, it entered into my heart and I thought, my this person is just sitting in front of me, but he's really Directly representing Krishna, he's coming from Krishna. So the next day I was going to give to my service and I mentioned to Srila Prabhupada, I said, Srila Prabhupada, I very much liked your class last night. Srila Prabhupada said, oh, what part did you like? And I said, yes, Srila Prabhupada, the part where you said you were the representative of Krishna. <coughs> so this he accepted fully. He didn't say no, he didn't uh, get embarrassed. He accepted it fully. A to úplně přijal. Ne, nebyl jako necítil se nějak jako nevhodně a tak dále, že by to odmítal, ne, přijal to naplno. Then he turned it back to me. A pak to obrátil na mě. He said you can also be represented. A říkal, ty taky můžeš být představitel Krishna. He wasn't claiming he was, you know, the only one. No, he wanted everybody to be represented. On netvrdil, já jsem ten jediný jediný představitel Krishna. On chtěl, aby všichni postupně se stali představiteli Krishna. Not like the Christians had the idea that Christ is the only son. Jako křesťané mají tu představu, že Ježíš je jediným božím synem. Ordinary man can have ten sons, but God can only have one son. <laughs> anyway, <laughs> so Prophet was took it, he gave it back to me, went, and this is what he said. And when you say, Prophet said, he used his own name, or Krishna says, 
then you're also representing Krishna. He knew he was a representative of Krishna. He wasn't shy about it. He was bold about the preaching like that, yes. He's a representative of Krishna. Just like on a morning walk in, in uh, Los Angeles, the devotee said, a theologian has written a new book, but it's called, You're Okay, I'm Okay. Prabhupada uh, said, no. I'm okay, you're not okay. I'm okay, but you're not okay. knew his position. But still, he's very, very humble because his first consideration that he's a servant of the spiritual master and Krishna. So that way he was humble. But for preaching, he was very, uh, you can say, <clears throat> straightforward. Report. This chapter of Bhagavad Gita is called the King of Education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. Among the principal philosophers in India are Gautama, Kannada, Kapila, Yajnavalkya, Sandilya, and Vaishnavara. And finally, there is Vyasadeva, the author of the Vedanta Sutra. So there is no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Go ahead. Tato kapitola Bhagavad Gita je nazývána královským vzděláním, jelikož podává esenci všech dříve vyložených nauk a filozofických směrů. K nejpřednějším filozofům Indie patří Gautama, Kanáda, Kapila, Jegna Valkya, Shandilya, Vajšvánara a konečně Vyasadeva, autor Vedanta Sutry. O poznání v oblasti filozofie či transcendentální vědy tedy není nouze. Now the Lord says in this ninth chapter, the Lord says that this ninth chapter is the king of all such knowledge, the essence of all knowledge that can be derived from study of the Vedas and different kinds of philosophies. It is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body, and the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. <laughs> Je esencí všeho poznání, které ho lze nabít, studiem B a různých druhů filozofie. Je nejdůvěrnější, protože důvěrné transcendentální poznání se týká porozumění rozdílu mezi duší a tělem. A vrcholem všeho důvěrného poznání, královským důvěrným poznáním, je oddaná služba. Generally people are not educated in this confidential knowledge. So two kinds of confidential knowledge. That we're not this body and that our original constitution of position is devotional service to the Lord. So generally people are not educated in this confidential knowledge. They are educated in external knowledge. As far as ordinary education is concerned, People are involved with so many departments, politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities, but there is unfortunately no university or educational institution where the science of the spirit soul is instructed. Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. Still people are placing great stress on the bodily necessities of life not caring for the vital soul. Lidé však bohužel nejsou seznamováni s tímto důvěrným poznáním, ale s poznáním vnějším. Obyčejné vzdělání zahrnuje mnoho oborů, politiku, sociologii, fyziku, chemii, matematiku, astronomii, inženýrství a tak dále. Na celém světě najdeme mnoho oborů poznání a mnoho velkých univerzit, ale není zde bohužel jediná univerzita či vzdělávací instituce, která by učila vědě o duši. Duše je přitom nejdůležitější částí těla, které je bez její přítomnosti bezcené. Přesto lidé kladou velký důraz na potřeby těla a o duši, ještě základem života se nestarají. 
The Bhagavad Gita, especially from the second chapter on, stresses the importance of the soul. In the very beginning, the Lord says that the body is perishable and that the soul is imperishable. Antavanta imam dehe nicha yukta sharirina. That did that is a confidential part of knowledge. Simply knowing that the spirit soul, soul is different from the body and that its nature is immutable, indestructible, and eternal. But that gives no positive information about the soul. Uh, go ahead, this chance. Bhagavad Gita zvláště počíná je druhou kapitolou zdůrazňuje, jak je duše důležitá. Na celém počátku pán říká, že tělo je pomíjivé, ale duše nikoli. Antamanta i méde, hany tě soka, šarírná. To je důvěrná část poznání. Duše se liší od těla a je svou povahu neměná, nezaujitelná, věčná. A však to ještě neposkytuje žádné údaje o její činné povaze. Někteří lidé vidí, že duše se liší od těla a domnívají se, že po skonání těla spočine tehdy, když osobozená duše v prázdnotě a stane se neosobní. Sometimes people are under the impression that the soul is different from the body, and that when the body is finished or one is liberated from the body, the soul remains in a void and becomes impersonal. But actually, that is not a fact. How can the soul, which is so active within this body, be inactive after being liberated from the body? It is always active. If it is eternal, then it is eternally active. Its activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of spiritual knowledge. These activities of the spirit soul are therefore indicated here as constituting the king of all knowledge, the most confidential part of all knowledge. Ve skutečnosti tomu tak ale není, je duše v těle tak činná, jak by mohla být po osvobození, pro něho nečiná. Je činná stále, je-li věčná, je tedy věčně činná a její činnosti v duchovním království představují nejdůvěrnější poznání. Proto zde stojí, že činnosti duše jsou podstatou královského poznání, které je ze všeho poznání nejdůvěrnější. Mm-hmm. What, what are our relationship with God in the spiritual world? I want to say that just people because Mataji in the back is not hearing my translation. Yeah, I was saying about the spiritual activities or rasa, with Krishna is the most confidential activity. But for us to uh, enter into that, those kind of activities, we have to become free from any sin. So we shouldn't prematurely try to understand our rasa until we become free from sin. Otherwise, uh, it won't be for our benefit. It's like sometimes we see a child, eight-year-old child or something like that, and they're very interested in sex life. Někdy se může stát, že třeba malé dítě, kterému je osm, se začne zajímat o sexuální život. But with something's wrong. Why is the child? He should be playing, but he's interested in sex. So there's something you can say is wrong with that situation. A si říkám, co je tam špatně? To tady něco nehraje. To dítě by se mělo zajímat o hraní, ale místo toho se zajímá o sexuální život. Vidíme, to není pořádný. The child is not mature. So he can't really understand sex life until they become mature. Similarly, until we're mature in devotional service, we can't understand our rasa. So we shouldn't imagine what we're imagining, what's going on there at that level. This is why what's going on in some parts of the world that where there a child is, you know, ten years old, eight years old, and says, No, I, I a boy, and he says, No, I think I'm a woman. And and the adults accept that and they give him hormones to make him feel like a woman and they or the opposite is there. A woman thinks I'm a man. They cut off her breasts and 
It's stupid. A dostudy to přímo a dají jim, na ordinují mu nějaký hormony, aby se cítil víc jako žena a měla tu, tu povahu ženy. A žena, o žena se obráceně chce se stát mužem, tak ji uříznou prsa a tak dále. Je to plná blbost. It's called over to mu se říká už jako pře, přeinteligentnělý. This knowledge is the purest form of all activities as explained in the Vedic literature. In the Padma Purana, man's sinful activities have been analyzed and are shown to be the result of sin after sin. Those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reactions. For instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not immediately appear to grow. It takes some time. It is first a small sprouting plant, then it assumes the form of a tree, then it flowers and bears fruits. And when it is complete, the flowers and fruits are enjoyed by persons who have sown the seed of the tree. Similarly, a man performs a sinful act, and like a seed, it takes time to fructify. There are different stages. The sinful actions, action maybe have already stopped within the individual, but the result of the fruit of that sinful action are still to be enjoyed. There are sins which are still in the form of seed, and there are others which are already fructified and are giving us fruit, which we are enjoying as distress and pain. Vědecké spisy líčí, že toto poznání představuje nejčistší podobu ze všech činností. Parma Purana předkládá rozbor hříšných činností člověka a ukazuje, že jsou výsledkem opakovaného hříšného jednání v minulosti. Lidé, kteří jednají s touhou po plodech své práce, jsou zapleteni v různých stádiích a formách hříchu a jejich následků. Když se zase je semínko stromu, strom nezačne růst okamžitě před našima očima, Nejdříve je malou klíčící rostlinkou, postupně se vybíjí ve strom, rozkvete a nese plody a ten, kdo se ním to zasel, z nich nakonec má užitek. Když člověk spáchá hříšný čin, je to podobné. Ovoce jeho hříchu dozraje také až za nějakou dobu. Jsou různá stádia. Sám již mohl hříšného jednání zanechat, ale jeho výsledky neboli plody na něj teprve čekají. Některé hříchy jsou dosud v podobě semínka a jiné jež nesou plody v podobě neštěstí a bolesti, kterou zakoušíme. So I'm just looked at this purple, it's a huge purple. Teď se trošku podíval do toho výkladu, je to opravdu dlouhý, dlouhý výklad. So maybe we'll just read it through quickly and then uh, we can discuss some other time. I don't know if we have time. Možná to můžeme rychle jenom pročíst a pak to třeba probrat jindy, nebo... So anyway, the point is, this is a very important verse, therefore Shri Prabhupada Spends a long time making us understand. A bod je ten, že to je velice, velice důležitý verš a proto šla pravopáda tady tomu opravdu věnuje čas, aby nám pomohl to pochopit. As explained in the 28th verse of the 7th chapter, a person who has completely ended the reaction of all sinful activities and was fully engaged in pious activity, being freed from the duality of this material world, becomes engaged in devotional service to the Supreme Personality of God at Krishna. In other words, those who are actually engaged in devotional service of the Supreme Lord are, are already freed from all reactions. This statement is confirmed in Padma Purana. Go ahead. V 28. verši 7. kapitoly bylo vysvětleno, že ten jeho šerárce za všechny hříšné činy již pominuli a jenž jednal vždy zbožně, je nedotčen dvojností hmotného světa a začne prokazovat to danou službu nejvyšší osobnosti božství, Kršnovi. Jinými slovy, ti, kdo se věnují oddané službě nejvyššímu pánu, jsou již zbaveni reakcí. To stojí také v Padma Puráně. So those who are actually engaged in devotional service of the Supreme Lord are already freed from all reactions. Tedy ti, kteří jsou už zaměstnáni ve službě nejvyšší osobnosti Božství, tak jsou už prostí za reakce Kříšného jednání. But that's not so easy stage to come to. Ale to není tak jednoduchá úroveň. In other words, it's explained in the 18th chapter, Brahma Bhutta Pisanadma, Na Sochati Na Kanchati, Sama Sardesa Bhutta Tu, Babu Sesu, Mad Bhaktim Param. One who is actually Krishna's devotee, he's already at the level of Brahma Bhutta. He's above lamenting and hankering. He's past the, the duality stage. Jako později v Bhagavadgitě je vysvětleno Brahma Bhutta Prasanat, má, že oddaný, který vlastně dosáhl dané služby, tak už je na úrovni Brahmanu, on už vlastně prošel tímto stádiem. So what about us? We're, we're still at the stage of doing kind of like karma yoga. We're working for Krishna, we're trying to, then gradually we get purified, then we come to the Brahma Bhutta stage. 
A co, co my? My jsme spíš na takové úrovni karmologii, kde se snažíme pracovat pro Kršnu, něco pro něj dělat a postupně se očišťovat a teprve potom dojdeme na úroveň Brahma Bhuta. But we shouldn't be discouraged if we just remain connected to Chiru Prabhupada's movement and try our best sincerely to render service, then very quickly we'll come to this stage. Ale neměl bychom se cítit nějak odrazený, protože když vydržíme na této cestě a budeme dál spojeni s pravopádovým hnutím a tak dále, tak postupně velice rychle můžeme dospět na tuto úroveň. We should be, remember that we've been in the material world under the influence of false ego for billions of years. Musíme si připomenout, že jsme v tomto hmotném světě byli pod vlivem falešného ega miliardy let. But the habit of acting out of false ego is very rooted in our in our psyche. Proto ta, ten sklon jednat na základě falešného ega je velice uh, zakořeněn v naší psychice. But by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, he assures us we can finish in this one lifetime. Ale milost Pána Čertana Mahaprabhu a nás ujišťuje, že můžeme dokončit tuto cestu během jednoho života. For those who are engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, <coughs> all sinful reactions, whether fructified in stock or in the form of seed, gradually vanish. Therefore, <coughs> the purifying potency of devotional service is very strong. It is called Pavitram Uttamam, the purest. Uttamam means transcendental. Tama means this material world of darkness or darkness, and utama means that which is transcendental to material activities. Devotional activities are never to be considered material, although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men. One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. Ty, kdo daně slouží nejvyšší osobnosti božství, všechny reakce za hříšné jednání, ať už nesoucí plody dozrávající nebo v podobě semínka, postupně zmizí. Odaná služba má tedy velkou očistnou sílu. Je nazývána Pavitra Muttama, nejčistší. Muttama znamená transcendentální. Slovo Tamas poukazuje na tento hmotný svět neboli temnotu a Uttama je to, co je vůči hmotným činnostem transcendentální. Oddaná služba nemá být nikdy považována za hmotnou činnost, přestože se někdy zdá, že oddaní pracují jako obyčejní lidé. Ten, kdo je s oddanou službou obeznámen, ví, že není hmotná, je to duchovní činnost, plná oddanosti, neznečištěná kvalitami hmotné přírody. It is said that execution of devotional service is so perfect, that one can perceive the results directly. This direct result is actually perceived, and we have practical experience that any person who is chanting the holy names of Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the course of chanting without offense, feels some transcendental pleasure and very quickly becomes purified of all material contamination. This is actually seen. Furthermore, if one engages not only in hearing, but in trying to broadcast the message of devotional service as well, or if he engages himself in helping the missionary activities of Krishna consciousness, he gradually feels spiritual progress. This advancement in spiritual life does not depend on any kind of previous education or qualification. The method itself is so pure that simply by engaging in it, one becomes pure. Vykonávání oddané služby je tak dokonalé, že jeho výsledky je možné bezprostředně vnímat. Přesvědčili jsme se, že každý, kdo zpívá svatá jména Kršně Hare Kršna, Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bez přestupku. Pocítí transcendentální radost a velmi rychle se zbaví vše veškerého hmotného znečištění. A to mohou všichni vidět. A když někdo nejen naslouchá, ale také se snaží šířit poselství o dané službě, nebo napomáhá misionářským činnostem šíření vědomí Kršny, bude postupně pocitovat, že dosahuje duchovního pokroku. Ten nezávisí na žádném předchozím vzdělání či způsobilosti. Sama metoda je tak příznivá a čistá, že každý, kdo ji bude praktikovat, se očistí. In Vedanta Sutra 3.2.26, this is also described in the following words. Prakashas char kamaniya vyasat. Devotional service is so potent that simply by engaging in the activities of devotional service, one becomes enlightened without a doubt. A practical example of this can be seen in the previous life of Narada, who in that life happened to be the son of a maidservant. He had no education, nor was he born into a higher family. 
But when his mother was engaged in serving great devotees, Narada also became engaged, and sometimes in the absence of his mother, he would serve the great devotees himself. Ve Vedanta Sutra 3.26 je totéž popsáno slovy Prakášaště karman je vyjásá daná služba má takovou sílu, že ten, kdo ji začne vykonávat, bude bez pochyby osvícen. Příklad najdeme v předchozím životě nárady, který byl z hodou okolností synem služebné. Nedostalo se mu žádného vzdělání, ani se nenarodil ve vznešené rodině. Když však jeho matka sloužila velkým oddaným, pomáhal jí a nikdy v její nepřítomnosti jim sloužil sám. Ne, Shri Bhagavatam 1.5.25, Narada describes his previous life to his disciple Vyasade. He says that while engaged as a boy servant for those purified devotees during the four months of their stay, he was intimately associating with them. Sometimes the, those sages left remnants of food on their dishes, and the boy who would wash the dishes wanted to taste the remnants. So he asked the great devotees for their permission. And when they gave it, Narada ate those remnants and consequently became free from all sinful reactions. As he went on eating, he gradually became as pure-hearted as the sages. The great devotees relished the taste of an increasing devotional service, unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narada gradually developed the same taste. V tomto verši Šrimad Bhagavatam 1.25 sám Nárada popisuje svůj předchozí život svému žákovi Vyasadejovi. Říká, že když jako chlapec sloužil těmto očištěným oddaným v době jejich čtyřměsíční přítomnosti, byl s nimi v blízkém styku. Když tito mudrci zanechali ve svých miskách zbytky jídla, on, který misky umýval, chtěl ochutnat. Požádali je tedy o svolení a když ho dostal, zbytky po nich snědl a tak se zbavil všech reakcí za dřívější hříšné činy. S tím, jak jedl, se jeho srdce postupně očišťovalo, až bylo stejně čisté jako jejich. Tito velcí oddaní se těšili z chuti nepřetržité oddané služby pánu nasloucháním a opilováním a nárada postupně vyvinul stejné zajímavé. Narada says further that by associating with the sages that he got a taste for hearing and chanting the glories of the Lord and he developed a great desire for devotional service. Therefore, as described in the Vedanta Sutra, Prakashacha Kamini Abhyasa, if one is engaged simply in acts of devotional service, everything is revealed to him automatically he can, and he can understand. This is called Pratak, Pratyaksha, directly perceived. Nárada pokračoval dále, že stykem s mudrci získal chuť poslouchat a zpívat o slávě pána a vyvinul velkou touhu po oddané službě. Proto, jak je uvedeno ve Vedanta Sutře, prakáše Čekanoman Nibhyasa, když někdo vykonává oddanou službu, všemu bude věřeno a všemu porozumí. To se nazývá Pratekša, přímé vnímání. The word Dhamya means the path of religion. Narada was actually the son of a maid servant. He had no opportunity to go to, go to school. He was simply assisting his mother. Unfortunately, his mother rendered some service to the devotees. The child Narada also got the opportunity and simply by association achieved the highest goal of all religion. <coughs> the highest goal of all religion is devotional service as stated in the Srimad Bhagavatam. Sabai pam so parar dharmo yato bhakti that hope sujay. Religious people generally do not know that the highest perfection of religion is the attainment of devotional service. As we have already discussed in this regard, in the last verse of eight chapter, of chapter eight, Vedus Vedesu Yagyesu Tapasu Chaiva. Generally, Vedic knowledge is required for self-realization. But here, although Narada never went to the school of the spiritual master, and he was not educated in Vedic principles, he acquired the highest results of Vedic study. This process is so potent that even without performing the religious process regularly, one can be raised to the highest platform, <coughs> highest perfection. How is this possible? This is also confirmed in the Vedic literature. Acharyavan Purusho Veda, one who is in association with great Acharyas, even if he is not educated or he has never studied the Vedas, can become familiar with all the knowledge necessary for realization. Slovo dharma značí cestu náboženství. Nárada byl dříve synem služebné a neměl možnost chodit do školy. Pouze pomáhal své matce a štěstěna způsobila, že matka sloužila oddaným. I tento malý chlapec k tomu dostal příležitost a díky samotnému styku s nimi dosáhl nejvyššího cíle veškerého náboženství. Tím je oddaná služba, jak je uvedeno ve Šimlet Bhagavatamu Savaj Kumsam Parod Harmo Jatov Bhaktir Dhokšeče. 
Nábožensky založení lidé většinou nevědí, že nejvyšší dokonalosti náboženství je dosáhnout úrovně od dané služby. Jak jsme již uváděli v souvislosti s posledním veršem 8. kapitoly BD, ještě jak mě ještě tapak sučajva? Poznání cesty seberealizace je obvykle nutné znát védy, ale zde vidíme, že i když nárada nikdy nežil ve škole duchovního učitele a neučil jeho védským zásadám dosáhnout nejlepších výsledků, které skýtá studium véd. Tento proces má takovou sílu, že i toho, kdo nekoná vše, co je předepsanou součástí náboženství, může pozvednout k nejvyšší dokonalosti. Jak je to možné? O tom podává svědectví rovněž védská literatura. Ačár, Javán, Urušo, Véda. Ten, kdo se stýká s velkými áčáry, může být obeznámen s veškerým poznáním potřebným k realizaci i v případě, že je nevzdělaný a nikdy nestudoval védy. The Praja devotional service is a very happy one. Susuka. Why? Devotional service consists of Shravanam, Kirtana Vishnu. So one who can simply hear the chanting of the glories of the Lord or can attend philosophical lectures on transcendental knowledge given by authorized acharyas. Simply by sitting, one can learn. Then one can eat the remnants of food offered to God, nice palatable dishes. In every state, devotional service is joyful. One can execute devotional service even in the most poverty-stricken condition. The Lord says, Patram Pusham Falam Toyam. He is ready to accept from the devotee any kind of orphan, never mind what, even a leaf, a flower, a bit of fruit, or a little water, which are available in every part of the world, can be offered by any person, regardless of social position, and will be accepted if offered with love. There are many instances in history, simply by tasting the Tulasi leaves offered to the lotus feet of the Lord, Great sages like Sanat Kumar became great devotees. Therefore, devotional process is very nice. It can be executed in a happy mood. God accepts only the love which, which things are offered to him. Proces odané služby je velmi radostný, susukaný. Proč? Odaná služba se stává ze šravanou kirtanou Vyšnoho. Každý tedy může jednoduše naslouchat opěvování slávy pána nebo se zúčastnit filozofických přednášek z pomocněných áčáru na téma transcendentálního poznání. Všichni se mohou učit už jen tím, že budou sedět a naslouchat a pak mohou jíst zbytky jídla obětovaného bohu, což jsou velmi chutné pokrmy. Odaná služba je radostná v každém stavu, je možné vykonávat i v té největší chudobě. Pán řík, pán říká, patrán pošpan falem to jam, je ochotný přijmout od odaného cokoliv, co mu nabídne. Může to být i obyčejný lístek ve chvíle ovoce nebo voda, které lze získat všude na světě a obětovat je může kdokoliv bez ohledu na společenské postavení. Pán to přijme. Z velkých mudrců, jako je Sanat Komára, se stali velcí oddaní, poté, co jen ucítili vůni lístku tulasí obětovaných lotosový noha a pána. Metoda oddané služby je tedy nesmírně příznivá a může se praktikovat s radostnou náladou. Bůh přijímá pouze lásku, se kterou mu je vše nabízeno. That this devotional service is eternally existing. It is not as the Mayavadi philosophers claim. Although they sometimes take the so called devotional service, their idea is that as long as they are not liberated, they will continue their devotional service. But at the end, when they become liberated, they will become one with God. Such temporary time serving devotional service is not accepted as pure devotional service. Actual devotional service continues even after liberation, when a devotee goes to the spiritual planet in the kingdom of God. He is also engaged there in serving the Supreme Lord. He does not try to become one with the Supreme Lord. Je zde řečeno, že odaná služba je věčná. Majavátští filozofové se někdy začínají věnovat takzvané odané služby, ale jejich záměrem je pokračovat v ní jen do té doby, než dosáhnou osvobození. Poté prý budou již totožní s Bohem. Takovou dočasnou prospěchářskou odanou službu nelze považovat za čistou. Skutečná odaná služba pokračuje i po osvobození. Když oddaný dospěje na duchovní planetu v Božím království, slouží nejvyššímu pánu také tam. Nesnaží se s ním splnit. As will be seen in Bhagavad Gita, actual devotional service begins after liberation. After one is liberated, when one is situated in the Brahma position, Brahman position, Brahma Bhuta, Bhagavad Gita 1854. Once devotional service begins, Sama Sarvesu Bhutesu Madhaktim Labate Param, by executing devotional service, one can understand the Supreme Lord. No one can understand the Supreme Lord, the Supreme Personality of God is by executing Karma Yoga, Jnana Yoga, Stanga Yoga, or any other yoga independently. But these, by these yoga methods, one may make a little progress towards Bhakti Yoga. But without coming to the stage of devotional service, 
One can understand what is the personality of Godhead. And the Srimad Bhagavatam has also confirmed that one one becomes purified by executing the process of devotional service, especially by hearing Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita from realized soul, then he can understand the science of Krishna or the science of God. Evam prasana manaso bhagavad bhakti yoga taha. When one's heart is cleared of all nonsense, then one can understand what God is. Thus the process of devotional service of Krishna consciousness is the king of all education and the king of all confidential knowledge. It is the purest form of religion and it can be executed joyfully without difficulty. Therefore, one should adopt it. Později se Bhagavad Gita dočteme, že skutečná oddaná služba začíná po osvobození, kdy živá bytost se trvá na úrovni, se trvává na úrovni Brahmanu, Brahma Bhuta, sama Sarvešu Bhutešu Mat Bhakti Mlavaté Paha. Nejvyšší osobnost božství nemůže nikdo poznat nezávislým prováděním karma jogi, jnána jogi, aštanga jogi, nebo jakékoliv jiné jogi. Těmito metodami se lze částečně přiblížit k bhaktioze, ale pokud někdo nedospěje na tuto úroveň oddané služby, nemůže pochopit, kdo je osobnost božství. Rovněž ve Šerima Bhagavatam je potvrzeno, že porozumět vědě o kršnou Bohu může každý tehdy, když se očistí praktikování metody oddané služby. Zvláště naslouchání čtení ze Šerima Bhagavatam učit Bhagavad Gita od realizovaných duší, je vám prasana maso Bhagavad Gita Yoga Pochopit, co znamená Bůh, je možné, když je srdce očištěné od všech nesmyslných pošitilostí. Proces rozvíjení odané služby vědomí Kršny je tedy královskou vědou a královským důvěrným poznáním. Je nejčistší podobou náboženství a lze jej bez potíží radostně uplatňovat. Každý by ho měl proto přijmout za svůj. Úžasný výklad, že? Okay, there should be no questions, but just in case there is. Even Adi Shaki doesn't have a question. I have a question. <laughs> okay, go ahead. I have a question from the previous class to the not regarding this person. So I think we, we can I can talk to you personally about that. Let's leave it and if there's any question on this verse. Vy můžu se o tom chtěl pobavit osobně, to není na tenhle verš, takže uh, jestli má někdo k tomuto významu nějakou otázku. Otherwise, let's leave it and uh, everybody take rest and come, we'll see you at five in the morning. Uh, jinak to necháme dneska, každý si běžte odpočnou, a se můžeme tady potkat pět hodin ráno. Everybody's coming, right? Yes. Huh? Yeah. Who's not, who's... Kdo, nepřijde, kdo, kdo nepřijde? Who's not coming? Who's not coming? Kdo nepřijde? Yeah. Huh? You're not coming? He is leaving. No. Oh. And they are already cooking at the time, the catering, some of them, two of them. Mm-hmm. They have to start it before four. Mm-hmm. Okay, Shri Bhagavad Gita Ki. Yeah.